good morning good afternoon children now we are going to 10th standard social lesson lesson number 2 today conduct a topic of national politics in south africa page number 21 so last previous class you see that boyer war so what is the boyer war abdi solla paatho adile england inudaiya colony aadhika naadugalaga matrum netal matrum kalganigal irundathu idu irandukkum nadaipetta na solra palveru in the orange pagadigal transvala in the mari palveru pagadigal nudaiya aagiramippu patti namba therinjikano boyargal nudaiya mukkiyamana matrum avargal nudaiya na solranga perundanmayana avargal nudaiya mukkiyamana kurikkula evva irundha avanga na solranga struggle panni adha vandu vaanginaargal appdi solla namba paathom ipo namba adha thodachi namba paaka porom paathina nationalist politics in south africa appdi solla namba paaka porom then africa will they see are sell kachi there were two main politics parties kuduthirukanga enna kuduthirukanga south africa la vandu pathina iru mukkiya ara desi arasiyal katchigal vandu irundathu appdi solittu kuduthirukanga and next the unionist party which was mainly british and south africa party which led largely africaners boyers appdi solittu kuduthirukanga enna kuduthirukanga avalai perumbanaiyana aangiliyargalai mattume கொண்ட யூனியனிஸ்ட் கட்சியும் மற்றும் ஆப்பிரிக்க நேர்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட போயர்களை கொண்ட பெரும்பான்மையான கட்சியும் இரண்டு கட்சிகள் இருந்தது ஆப்பிரிக்காவில் அண்ட் நெக்ஸ்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் போதா பெலாங் டு த சவுத் ஆப்பிரிக்கா பார்ட்டி ரூல்டு இன் கோஆப்ரேஷன் வித் த பிரிட்டிஷ் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கங்க முதல் பிரதம மந்திரியான போதா இவர் வந்து தென்னாப்பிரிக்க கட்சியை சேர்ந்தவர் இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆங்கிலேயர்களுடைய அனைத்து விதமான கொள்கைகளுக்கும் ஒத்து சே ஒத்து போய் அவங்க கூட வந்து என்ன சொல்வார் ஒரு விதமான உடன்படிக்கையை மேற்கொண்டு அவங்க கூட வந்து பார்ட்டியை வந்து நடத்துகிறவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பட் ஏ மிலிட்டண்ட் செக்ஷன் ஆஃப் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பார்ட்டி ஃபார்ம்டு த நேஷனல் பார்ட்டி அண்டர் ஹெர்சாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க தென்னாப்பிரிக்க கட்சியை சேர்ந்த மிகப்பெரும் போராட்ட குணமிக்க ஒருவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்சாக் யார் சவுத் ஆப்பிரிக்க நைட்டை சேர்ந்த எர்ஜாக் வந்து என்ன சொல்லுவோம் போராட்ட குணமிக்கவர் சார் போராட்ட குணமிக்கவர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு பிரச்சனைக்காகவும் ஒரு கொள்கைக்காகவும் அவங்களோட தனிப்பட்ட நோக்கத்துக்காகவும் மிக கடுமையாக என்ன சொல்கிறார் போராடுறவர் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க போராட்ட குணமிக்கவர்கள் என்றைக்குமே போராட்டத்தை விடக்கூடாது நம்ம எதுக்காகவுமே நம்மளுடைய போராட்டத்தை விடக்கூடாது சரியா அதாவது நம்மளுடைய நம்ம எதுக்காக போராடுறோமோ அதை நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும் அப்படின் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலை அதுதான் போராட்ட குணமிக்கவராக வந்து எர்ஜாக் வந்து இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஹெர்சாக் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எலெக்ஷன் ஆஃப் நேஷனல் பார்ட்டி கெய்னடு ஃபோர்ட்டி ஃபோர் சீட்ஸ் த சவுத் ஆப்ரிக்கா பார்ட்டி நவ் லீடு பை த சும்ஸ் செகார்டு ஃபோர்ட்டி ஒன் சீட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்சாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை மேலாதிக்க கொள்கையை வந்து விரும்பியவராக இருக்கிறார் சார் இரட்டை மேலாதிக்க கொள்கைனா என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா கருப்பர்கள் மீதான வெள்ளையர்களினுடைய மேலாதிக்கம் மற்றும் வெள்ளையர்கள் மீதான ஆப்பிரிக்கர்களுடைய மேலாதிக்கம் இதை வந்து விரும்பினார் இதன் மூலியமான வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் வந்து நான் சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய தேர்தல் ஒன்று நடைபெறுது அதில் தேசிய கட்சி நாற்பத்தி நாலு இடங்களை வந்து கைப்பற்றியது மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அதில் தற்போது ஸ்மட்ஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்க கட்சியில் ஸ்மட்ஸ் என்பவருடைய தலைமை கீழ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஒரு இடங்களை வந்து என்ன பண்ணுறது வெற்றி பெற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ திஸ் ஜங்ஷூர் த பிரிட்டிஷ் டொமினேட்டட் யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டி மேக்டு வித் த சவுத் ஆப்ரிக்கா பார்ட்டி திஸ் கேவ் ஸ்மித்ஸ் ஏ மெஜாரிட்டி ஓவர் த மிலிட்டண்ட் ஆப்ரிக்கனர்ஸ் கண்ட்ரோல்டு நேஷனல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ம என்ன ஸ்மட்ஸ் என்பவருடைய தலைமையில் வந்து நாற்பத்தோரு இடங்களில் வந்து வெற்றி பெற்று பல்வேறு என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க ஆட்சி அமைச்சாங்க ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் அதிகம் இருந்த யூனியனிஸ்ட் மற்றும் அதனுடைய தென்னாப்பிரிக்க கட்சியினுடைய இணைத்து கொள்ள என்ன சொல்கிறாங்க இணைத்து கொண்டார்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கட்சி வச்சுருந்தாங்க பார் அதுதான் வந்து யூனியனிஸ்ட் இந்த கட்சி என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்மட்ஸ் கட்சியோடு என்ன சொல்கிறாங்க அதில் அதனுடைய கூட்டணிப்பில் வந்து இணைத்து கொள்கிறார்கள் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர் குணம் கொண்ட ஆப்பிரிக்கர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்த தேசிய கட்சியை காட்டிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மட்ஸ் பெரும்பான்மையாக வெற்றி பெற்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்பிரிக்கர்களுடைய ஆப்பிரிக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து போர்மை குணமிக்க கொண்டவர்கள் அவங்களையும் மீறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மட்ஸ் வந்து நாற்பத்தொரு இடங்களில் தான் பெற்றார் ஆனால் அவருடைய ஆதிக்கம் தான் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் கொடுத்துருக்காங்க ரேசிஸ்ட் பாலிசி அகெயின்ஸ்ட் த பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க கருப்பின
மற்ற என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ப பல்வேறு இன்றைக்கி கூட நம்ம நே நம்ம எம் ஒரு ப்ரெசென்ட்லி நம்ம பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி கூட என்ன பண்ணாங்க ஒரு கருப்பின மக்களை வந்து வெள்ளையர்கள் என்ன பண்ணாங்க கழுத்து மேலே காலை வச்சு போலீஸ்காரன் கொண்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அது இன்றளவில் வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம் ரேசிஸ்ட் பாலிசி அகின்ஸ்ட் த பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க கருப்பின மக்களுக்கு எதிரான கொள்கைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேங்க தி ஆப்ரிக்கனர்ஸ் பர்ஸ்டிய ஹேர்ஷர் ரேசிஸ்ட் பாலிசி டு வாட்ச் தி பிளாக் அண்ட் தி மைனாரிட்டி இந்தியன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆப்பிரிக்கர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பின மக்களும் சிறுபான்மையான இந்தியர்களும் எதிராக கடுமையான இன கொள்கையை வந்து பின்பற்றினார்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்பிரிக்கர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பின மக்களுக்கும் மற்றும் சிறுபான்மையான இந்தியர்களுக்கு எதிராக என்ன பண்ணுறாங்க எதிரான கடுமையான இன கொள்கைகளை வந்து பின்பற்றினாங்க இன கொள்கைகள்லாம் என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நீ வந்து இதை தொடக்கூடாது நீ இந்த பொருளை வாங்கக்கூடாது நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடாது இதை நீ சாப்பிடக்கூடாது இது நீ இது வந்து உனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இது வந்து நீ ஒதுக்கப்பட்டவன் உனக்கு உரிமை கிடையாது உனக்கு கூலி கிடையாது நீ கட்டாய உழைப்பில் வேலை செய்யணும் இதெல்லாம் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இன கொள்கைகள் அவங்க இனத்துக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் உங்கள் இனத்துலேருந்து வந்து வேலை செஞ்சால் இந்த வேலை தான் செய்யணும் அதிகாரி ஆகக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இருக்குது இன்றைக்கி நம்மளை சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போவோம் ஆனால் அப்படி தான் இருக்குது என்றளவும் இருக்குது அது மறைமுகமாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்ட் கன்ஃபைன் த நேட்டிவ் ரெசிடென்ட் டு த கிரியேட்டிங் பார்ட் ஆஃப் டவுன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கருப்பின மக்களுடைய குடியிருப்புகள் மற்றும் நகரங்கள் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து ஒரு சட்டம் ஒன்று இயற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி அண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டீன் ஆடிய செக்ரிகேட்டட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபார்மர்ஸ் விச் எ மேட் இட் த இம்பாசிபிள் ஃப்ரம் த பிளாக் டு அக்வயர் லேண்ட் இன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க எதுக்கு கருப்பின மக்களுக்காக பல்வேறு பகுதிகள் தான் நீங்கள் இருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் தான் நீங்கள் இருக்கணும் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி குறிப்பிட்ட நகரங்களுக்காக தான் நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதில் தான் நீங்கள் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது சொன்ன பிறகு ஆனால் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் இயற்றப்பட்ட சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை மற்றும் கருப்பின விவசாயிகளை பிரித்து வைத்தது என்ன சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் தேர்ட்டின்னு ஒரு சட்டம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெள்ளையர்கள் நீங்கள் பாதியார் பிளாக் மேன்ஸ் பா கருப்பினர்கள் நீங்கள் பாதியார் ஒயிட் அண்ட்ஸ் அண்ட் பிளாக் மேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க பிரித்து வச்சுருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா மக்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு இந்த நாட்டினுடைய பெரும்பாலான பகுதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பின மக்களால் நிலங்களை வந்து வாங்குவது முடியாமலே போனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அது கொடுத்துருப்பாங்க விச் எ மேடு இம்பாசிபிள் ஃபார் த பிளாக் டு அக்வயர் லேண்ட் இன் மாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி நகரங்களில் மற்றும் உலகத்தில் அவங்க இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் பல்வேறு நகரங்களை அவங்களால் காசு கொடுத்து வாங்க முடியாத நிலைமைக்கு வந்து கருப்பின மக்கள் தள்ளப்பட்டிருந்தார்கள் இது வந்து அவங்களுக்கு எதிராக என்ன சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு பிளாக் மேன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஏற்படுகின்ற ஒரு என்ன சொல்கிறாங்க ரெசிஸ்ட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன் வேர் ஓன் பை த நேஷனல் பார்ட்டி வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் த லேபர் மூமெண்ட் கம்போஸ்ட் மெயின்லி ஆஃப் ஒயிட் மைனர்ஸ் the act passed in 1924 prevented the black from the striking works of a, from a joining trade unions enna koduthirukanga 1924 amandu therudhil pathina vellaiyai suranga thoilalargal adhigam konda thoilalargal mattum and iyakathinudaiya aadarodu nu pathina deshiya katchi vandu vetri petradhu enna solranga vellai samudayathai serndha சுரங்க தொழிலை செய்வோட ஒரு இன மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க மூலியமாக கட்சி வந்து பெருமளவில் வந்து வெள்ளையர்கள் ஒரு கட்சி வெற்றி பெறுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடக்கிற தேர்தலில் ஸோ அதனை தொடர்ந்து இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஈட்டப்பட்ட சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு தொழிற்சங்கத்தில் இருந்து பல்வேறு மாநிலத்தில் இருந்து கருப்பின மக்களுடைய வாக்குரிமை வந்து பறிக்கப்பட்டது இதனால் மண்ணினுடைய மைந்தர்களான கருப்பின மக்கள் அனைத்து உரிமைகளையும் மறுக்கப்பட்டு அவர்கள் அரசியல் பாலிடிக்ஸ் பொருளாதாரம் எக்கனாமிக்கல் சொசைட்டி சமுதாயம் இது அனைத்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பெருமளவில் வந்து ஒதுக்கப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் அ